Das hier sieht zwar aus wie ein sauber angeordneter Zahlenhaufen, aber eigentlich ist es eine mathematische Schatzkiste. Indische Mathematiker nannten es die Stufen des Berges Meru. Im Iran heißt es Khayam dreieck In China ist es das yangwei dreieck In der westlichen Welt heißt es meist Pascalsches Dreieck, nach dem französischen Mathematiker Blaise Pascal. Was ein wenig unfair ist, da er eindeutig zu spät kam, aber er hat dennoch einiges dazu beigetragen. Was fasziniert Mathematiker aus aller Welt also so sehr daran? Kurz gesagt, es ist voller Muster und Geheimnisse. Zunächst ist da das Muster, nach dem es entsteht. Beginne mit 1 und stell dir unsichtbare Nullen auf beiden Seiten vor. Addiere sie paarweise, um die nächste Zeile zu bilden. Das tust du nochmal. Und nochmal. Mach so weiter, bis du in etwa dieses Ergebnis erhältst, auch wenn sich das Pascalsche Dreieck eigentlich unendlich fortsetzt. Jede Zeile entspricht den Koeffizienten einer Binomialerweiterung der Form x plus y in Klammern hoch n. Wobei n die Nummer der Zeile ist und wir bei 0 anfangen zu zählen. Wenn du also mit n gleich 2 erweiterst, erhältst du x Quadrat plus 2xy plus y Quadrat. Die Koeffizienten bzw. Zahlen vor den Variablen sind dieselben wie die Zahlen in der entsprechenden Zeile des Dreiecks. Mit n gleich 3 sieht das folgendermaßen aus. Mit dem Dreieck kann man die Koeffizienten also schnell und einfach ermitteln. Es geht aber noch weiter. Addiere zum Beispiel die Zahlen in jeder Zeile und du erhältst aufeinanderfolgende Zweierpotenzen. Oder behandle jede Zahl in einer bestimmten Reihe als Teil einer Dezimalerweiterung. Anders gesagt, Zeile 2 ergibt 1 mal 1 plus 2 mal 10 plus 1 mal 100. Also 121 was 11 Quadrat entspricht. Sieh dir an, was passiert, wenn man dasselbe in Zeile 6 macht. Die Summe ist 1.771.561, was 11 hoch 6 entspricht, und so weiter. Es gibt auch geometrische Anwendungen. Sieh dir die Diagonalen an. Die ersten beiden sind unscheinbar, alles Einsen. Dann die positiven ganzen Zahlen, auch natürliche Zahlen genannt. Die Zahlen in der nächsten Diagonale hingegen nennt man Dreieckszahlen. Denn diese Anzahlen von Punkten lassen sich als gleichseitige Dreiecke anordnen. Die nächste Diagonale enthält Tetraederzahlen, weil man so viele Kugeln als Tetraeder anordnen kann. Wie wäre es damit? Markiere alle ungeraden Zahlen. Das sieht nach wenig aus, wenn das Dreieck klein ist. Doch wenn man das mit tausenden Zeilen macht, erhält man ein Fraktal. Das hier pinsky dreieck dieses Dreieck ist nicht nur ein mathematisches Kunstwerk, es ist vor allem sehr nützlich, wenn es um Wahrscheinlichkeiten und Kombinatorikberechnungen geht. Sagen wir, du willst fünf Kinder und möchtest wissen, wie wahrscheinlich deine Traumfamilie von drei Mädchen und zwei Jungen ist. Beim binomischen Lehrsatz entspricht das Mädchen plus Junge hoch 5. Sehen wir uns also Zeile 5 an, wo die erste Zahl fünf Mädchen und die letzte fünf Jungen entspricht. Die dritte Zahl ist, was wir suchen. 10 geteilt durch die Summe aller Möglichkeiten in der Zeile, also 10 durch 32, oder 31,25%. Oder wenn du aus einer Gruppe von 12 Freunden zufällig 5 Spieler für ein Basketballteam wählst, wie viele verschiedene Fünfergruppen sind dann möglich? In der Kombinatorik hieße dieses Problem wähle 5 aus 12 und ließe sich mit folgender Formel berechnen. Oder man sieht sich das sechste Element von Zeile 12 des Dreiecks an und erhält so die Antwort. Die Muster im Pascalschen Dreieck sind ein Beleg für die elegant verwobenen Strukturen der Mathematik. Und es enthüllt bis heute neue Geheimnisse. So haben Mathematiker kürzlich einen Weg gefunden, es zu dieser Art von Polynomen zu erweitern. Was finden wir wohl als nächstes? Nun, das liegt an dir. Man kann Mathematik an ungeahnten Orten finden. Ein Beispiel dafür ist der Bienenstock einer Honigbiene. Wie bauen diese winzigen Insekten ihre perfekt geometrischen und mathematisch effizienten Behausungen? Finde es in diesem Video heraus.